ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மோரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்னைக்கு இந்த செஷன் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய செட்ஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஜீரோலேருந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ வரை தான் இந்த ப்ரோ இந்த பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் இதை தவிர இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எம்சிக்யூ எல்லாமே நான் வந்து டெஃபினேஷன்ஸ் தீரம் எல்லாமே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா வீடியோஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளாக் இருக்கும் ஸோ பிளாக் லிங்க்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் நீங்கள் எந்த வீடியோ வேணுமோ அந்த வீடியோ பார்க்கலாம் என்ன உங்களுக்கு பிடிஎஃப் லிங்க் வேணுமோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ்அப் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படிங்கிற பில்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ கொஷனுக்கு போகலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் த லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் ஃபார் ரியல் வேல்யூட் ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம டொமைன் கிடைக்கணும் வெறும் டொமைன் மட்டும் கிடையாது லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது நல்லா நிறையா வந்து நமக்கு பாசிபிளாக கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் எது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ நான் அதனால் என்ன எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள்னால இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தரக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை நான் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எப்படி வந்து ஸ்கொயர் எடுத்தால் நம்ம வந்து கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை நான் கிரேட்டர் தான் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்தால் தான் நமக்கு கண்டிப்பாக லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் டொமைன் ஆனது கிடைக்கும் கரெக்ட் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து ஃபேக்டரேஷன் கண்டுபிடிச்சி இன்டர்வல் கண்டுபிடிச்சி அந்த இன்டர்வலில் எப்போ எதுலேருந்து இது வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ் வந்து லார்ஜஸ்ட் பாசிபிள் வேல்யூவாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ஃபங்க்ஷன் எக்ஸ் இக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம வந்து போடணும் ஸோ நமக்கு ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கணும் ஸோ அப்போ ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆ ஃபைன் போடலாம் அப்போ பார்த்தா நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆ ஃபைன் போட்டி சாரி சிக்ஸ் ஒன்ஸ் ஆ சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் வச்சுக்க மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் கிடைக்காது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணலாம் த்ரீ டூ ஜார் அப்படின்னு போடலாம் ஸோ இப்போ வந்து த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் பட் மைனஸ் ஃபைவ் வேணும்னா ரெண்டுமே மைனஸ் இருந்தால் தான் கிடைக்கும் அப்போது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ அப்படின்றதுனால நான் வந்து இந்த மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் நான் எப்படி பிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கேன் ஸோ இங்கே எக்ஸை காமன் நடத்தா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்கே மைனஸ் டூவை காமன் நடத்தா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ பிராக்கெட்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ஸோ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ரெண்டு இன்டர்வல் கிடைக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து நம்பர் லைனில் நம்ம மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர் லைனை மென்ஷன் பண்ணால் டூ அண்ட் த்ரீனால நம்ம டூ அண்ட் த்ரீ போட்டுட்டு இப்போ இதுலேருந்து இருந்து வரைக்கும் ஒரு இன்டர்வல் அதாவது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி கம்மா டூ வரைக்கும் ஒன்று டூலேருந்து த்ரீ வரைக்கும் ஒன்று த்ரீலேருந்து இன்ஃபினிட்டி கம்மா இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் ஒன்று சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதில் நம்ம வந்து இதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அது வந்து பாசிட்டிவாக வருதா நெகட்டிவ் வருதா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ஒன் அப்படிங்கிற இந்த இன்டர்வலில் நான் என்ன பண்ணுறேன் எக்ஸுக்கு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்னு சொல்லி இந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன் ஸ்கொயர் போது ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் போது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன் செவன் மைனஸ் ஃபைவ் போது டூன்னு கிடைக்கிறனால எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வந்து கிடைச்சிருக்கு எனக்கு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சிருக்கு சரியா ஸோ இப்போ அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த டூ கமா த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு இன்டர்வல்குள்ளேயும் ஒரு வேல்யூ ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் என்ன வேணா இடத்துல நான் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதை அப்ளை பண்ணால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருது
ஜீரோ அப்படிங்கிறத நெகட்டிவாக இருக்குது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட்னு வந்திருக்கு ஸோ நெகட்டிவ் ஜீரோவாக இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லிட்டு அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டிஃபைன் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த இன்டர்வலில் நமக்கு இங்கே வந்து மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் டூ த்ரீ இன்ஃபினிட்டிவில் இந்த பாயிண்ட் கிடையாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவ் டூ வரைக்கும் அப்படிங்கும்போது டூ வையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டூ நம்ம எடுக்கிறனால ஈக்குவல் சிம்பிள் இருக்கிறனால இந்த இடத்துல இந்த சிம்பிள் அதே மாதிரி த்ரீ கமா இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும்போது இந்த த்ரீங்கிற பாயிண்ட்டையும் நம்ம இதில் எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால யூனியன் ஹென்ஸ் த டொமைன் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக போடுங்க இந்த பிராக்கெட் கண்டிப்பாக கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக போடுங்க இல்லைன்னா இந்த ஆன்சரை தப்பு சரியா ஸோ அதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒன் பாயிண்ட் டூ டூவில் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த டொமைன் ஆஃப் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு ப்ராப்ளம் போட்டிருக்கோம் ஒன் மார்க்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ காஸ் எக்ஸ்க்கு நம்ம எப்படி வந்து இன்ட்ரல் கண்டு அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட் இதோட இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ம்லாக இருக்குது நம்ம இதுக்கு மாதிரி சைன் எக்ஸ்க்கும் நம்ம இதே மாதிரி ஃபைன் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன் வரும் எக்ஸப்ட் ஒன் மைனஸ் டூ காஸ் இந்த வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆச்சுன்னா இது ஃபுல்லாக இன்ஃபினிட்டி ஆகும் ஸோ இது வந்து ஜீரோ தவிர எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஆக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ ஜீரோ தவறும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இதுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுனால எஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ போது நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ஜீரோ போடாம இதுக்கு மட்டும் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ ஒன் மைனஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கும்போது டூ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் டூ காஸ் எக்ஸை இந்த பக்கம் கொண்டுலாம் அப்போ ப்ளஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ப்ளஸ் ஒன் வரும் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ மட்டும் வேணும் ஸோ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை டூ நூறு ஸோ காஸ்ட்டில் வந்து எந்த இடத்துல நமக்கு ஒன் பை டூன் வேல்யூ கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டிவைட் பை த்ரீ அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி காஸ் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னன்னு கிடைக்கும் ஒன் பை டூ ஸோ நான் பை பை த்ரீ கொடுக்கேன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பார்த்தா பை பை த்ரீ ஸோ காஸ்க்கு எப்பவுமே நம்ம எப்படி வந்து காஸ்ட்ல வந்து காசுக்கு ஒரு ஃபார்ம்ல இருக்கு இந்த ட்ரிக்னோமெண்ட்ஸ்ல படிப்பீங்க டூ என் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பை பை த்ரீ அப்படின்னு தான் போடுவாங்க ஸோ இல்லை காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபாவா இருக்கும்போது அதுக்கு டீட்டாவோட வேல்யூ என்ன இருக்குன்னா டூ என் பை ப்ளஸ் காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த ஃபார்ம்ல தான் நம்ம அப்ளை பண்ணிருக்கோம் எக்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு அப்போ டொமைனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆர் மைனஸ் டூ என் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பை பை த்ரீயா இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஜீரோக்கு தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒன் மைனஸ் டூ காஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா அதை எக்ஸப்ட் பண்ணிட்டு அதை தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மீதி எல்லாம் டொமைனா இருக்கும் பட்சத்துல அப்ப ஆர் மொத்த ரியல் நம்பர்ஸ்ல இருந்து இதை மட்டும் மைனஸ் பண்றோம்னா மீதி எல்லாம் நமக்கு டொமைன் ஃபங்க்ஷனா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் பட் இந்த இடத்துல இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு ஞாபகம் வரலன்னா இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரியாது ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காஸ் டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்துச்சுன்னா டீட்டாவோட வேல்யூ டூ என் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆல்ஃபா அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இங்க ஆல்ஃபாங்கிறது இங்க பை பை த்ரீ ஸோ அதை தான் இங்க போட்டிருக்கேன் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ இதுவா இருக்கும் சரியா ஸோ இதோட உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ முடிஞ்சிச்சு சிம்பிளா என்னன்னா டொமைன் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ அந்த இதுல எந்த இன்டர்வல் வரணும் அப்படிங்கறத அர்த்தம் இங்க காஸ்ட் ஈட்டா அப்படிங்கறனால ஸோ காஸ்ட்ல ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணுங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு ஞாபகம் வரணும் செகண்ட் என்னன்னா எக்ஸப்ட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கும் போது நம்ம ஃபுல்லா கண்டுபிடிச்சு நிறைய கண்டுபிடிக்கிறதை விட நம்ம அந்த கண்டுபிடிக்காத அதாவது அந்த பகுதி உம் கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இருக்கும்போது டொமைன் ஃபங்க்ஷன் இந்த பேஸ் வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்காது ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே மீதி இருக்கிறது தான் வந்து கண்டிப்பாக டொமைனாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாட்டை கண்டுபிடிச்சி மீதி வந்து ஆறுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் பை ஒன் பை த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அப்படின்
இந்த வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ மைனஸ் டூ லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த பார்ட் மீதி இருக்கக்கூடியது ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு இந்த இதை ரெண்டாக ஸ்பிட் பண்ணி எழுதும் போது உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா மைனஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் கரெக்டா நமக்கு வேண்டியது ஒன் பை அப்படின்னு வேணும் ஸோ அதனால என்ன பண்றேன்னா ஒன் பை அப்படிங்கும்போது ஒன் பை ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த லெஸ் தென் என்ன ஆகுதுன்னா எகெயின் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாறிடும் இங்க ஒன் பை மைனஸ் டூன்னு வரும் சரியா ஒன் பை மைனஸ் டூ அப்போ ஒரு இன்ட்ரோட என்ன நமக்கு ஒன் பை மைனஸ் டூ அதே மாதிரி இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒன் பை அப்படின்னு நம்ம திசுப்பூக்கள் எடுக்கும் போது ஒன் பை மைனஸ் த்ரீ காஸ் எக்ஸ்ங்கிறது இந்த ரேட்டை தான் மாறி நமக்கு ஒன் பை ஃபோர் வரும் ஸோ ஒரு இன்டர்வல் ஒன் பை மைனஸ் டூ இன்னொரு இன்டர்வல் ஒன் பை ஃபோர் ஸோ அதெல்லாம் இங்கே போட்டிருக்கேன் இதை வந்து நான் இன்டர்வல் அப்ளை பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ பாருங்க ஸோ இன்டர்வல் அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டூ ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி அப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை டூ இங்கே ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ரேஞ்ச் இருந்து இது வரைக்கும் அப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இந்த ஒன் பை டூ வரைக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபோர்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இல்லை வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுவாங்க இங்கே வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணலாம் டேரெக்டாகவே நமக்கு ரேஞ்ச் அப்படிங்கும்போது ஸோ இது கிரேடர் தான் இருக்கும் லெஸ் தான் இருக்கும் சிம்பிளாக வச்சு நம்மளே முடிவு பண்ணி சொல்லிடுறோம் ஸோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிச்சு ஒன் பார்க்கலாமா So, for example, number 1.24, find the largest possible domain for the real value to function given by f of x equal to square root of n minus 9 minus x square divided by x square minus 1. So, we will take the largest possible domain number. So, we will take the mass usual 1.21 path. So, we will take the value of the root. So, we will take the value of the root. So, we will take the value of the root. So, now, we will take the value of the root. So, we will take the value of the root. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x square minus 1. So, n minus x square is equal to x கரெக்டா ஸோ இந்த இன்ட்ரோல் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் வேல்யூ வந்து இங்கே நியூமரேட்டர் பாட்டிங்க மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வருது ஸோ அதனால நம்ம என்ன போகணும் லெஸ் தென் மைனஸ் த்ரீ அல்லது கிரேட்டர் தென் த்ரீயா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போகிறோம் ஸோ அப்போ நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நெகட்டிவாக மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எந்த இன்ட்ரோல் இருக்குன்னு பார்த்தா மைனஸ் த்ரீலேருந்து ப்ளஸ் த்ரீ கூட தான் இன்ட்ரவல் கூட இருக்கும் அப்படிங்கிறது இல்லை தெளிவாக நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இன்கேஸ் நம்ம இப்போ கீழ் பாட்டுக்கு வரலாம் இப்போ நியூமினேட்டர் பாட்டில் வந்து நமக்கு மைனஸ் த்ரீக்க மாதிரியில் தான் வருதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ டினாமினேட்டர் பாட்டுக்கு வரலாம் டினாமினேட்டர் பாட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இக்கூட ஜீரோ போது எக்ஸோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்னு வரணும் இல்லைன்னா ஜீரோன்னு வரும் ஸோ நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் ஆர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படிங்கும்போது இந்த டேர்ம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ஒன்று நெகட்டிவாக வருது இல்லைன்னா ஜீரோவாக வருது ஸோ நெகட்டிவாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது அது வந்து என்னவா மாறும் காம்ப்ளெக்ஸாக மாறும் ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் வேல்யூ மாதிரி இந்த ரூட்டுக்குள்ளே ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறனால கண்டிப்பாக அது என்னவா மாறும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாமல் அது வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாறும் இஃப் இட் இஸ் ஜீரோவாக இருந்தால் நம்ம எஃப்ஐ வந்து டிவைட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சுனா கண்டிப்பாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன ஆயிரும் அப்படி பார்த்தா இன்ஃபினிட்டிவ் ஆயிரும் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து ஜீரோ ஆயிடுச்சு இல்லை உள்ள நெகட்டிவ் வந்தாலும் நம்மளால பண்ண முடியாது உள்ள ஜீரோ இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக டிஃபைன் பண்ண முடியாது ஸோ கண்டிப்பாக அப்போ என்ன ஆகும் இன்சைடில் லை ஆகாம அவுட் சைடில் லை ஆகும் ஸோ அவுட் சைடில் அப்படிங்கும்போது மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் அப்படிங்கிறது அதோட இன்ட்ரவலாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கெஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டையும் நம்ம யூனியன் பண்ணுறோம் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே இன்டர்வல் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ டூ கமா மைனஸ் ஒன் யூனியன் ஒன் கமா இன்ஃபினிட்டி இங்கே ஸ்மால் பிராக்கெட் தான் போடணும் இது வந்து
So, this is the answer. So, that is, you can add to the minus 3, minus 1, union 1, minus 3. So, the formula is that you can apply the values to the formula. Just, you can assume the values to the formula. You can assume the values to the formula. So, you can assume the values to the formula. So, you can assume the values to the formula. So, you can assume the values to the formula. So, 9 minus x square is negative. So, you can assume the values to the formula. So, you can assume the values to the formula. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அது நெகட்டிவாக வந்தால் நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் குள்ளே வராது மேம் இங்கேயும் ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கே அப்போ போடக்கூடாதுனா இங்கே வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் இருந்தாலும் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் இருக்கு நமக்கு இங்கே மைனஸ் வரதுக்கும் இங்கே மைனஸ் வரதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் சரியா சோ நைன்ங்கிற பெரிய நம்பர்ல நம்ம பண்ணும் பொழுது இந்த இடத்துல த்ரீ தான் இருக்கு சோ மிஞ்சி மிஞ்சி போனா மைனஸ் த்ரீ த்ரீ தான் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு நைன் வந்தாலும் ஜீரோ தான் வரும் சோ நெகட்டிவ் ஜீரோ இந்த வேல்யூஸ் தான் வருங்கிறனால நமக்கு ஈஸியா வந்து நம்ம வாசிட்டா பண்ணிக்கலாம் சோ இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் முடிஞ்சிச்சு 1.5 so, example number 1.25 let f is equal to 1 comma 2 2 comma 2 3 comma 4 and g is equal to 2 comma 1 3 comma 1 4 comma 2 find f circle g g circle f so we have to take the first step we have to make the first step so the f is g so we have to make the first step 1 comma 2 2 comma 2 3 comma 4 அது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஜீல இருந்து போகும்போது இந்த டூ வந்து ஒன் கூட மேப் ஆகுது இந்த த்ரீ வந்து எகைன் ஒன் கூட ஃபோர் வந்து டூ கூட இந்த மேப்பிங்க தகுந்த மாதிரி நான் இந்த டயக்ராமா போட்டுக்கிட்டேன் போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜி சர்க்கிள் எஃப் ஃபைன் அவுட் பண்ண போறேன் சோ ஜி சர்க்கிள் வேணா ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ இதுல இருக்கக்கூடிய வேலைஸ் எல்லாம் நம்ம போகணும் ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் அப்படிங்கும்போது சோ ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் நான் அப்ளை பண்றேன் சோ எஃப் ஆஃப் ஒன் அது எதுக்கு மேப் ஆயிருக்கு டூக்கு மேப் ஆயிருக்கு சோ ஜி ஆஃப் டூ எகைன் எதுக்கு மேப் ஆயிருக்கு பார்த்தா ஒன்னுக்கு மேப் ஆயிருக்கு அப்ப அதோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா ஒன் ஓகே சோ இப்ப ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டூக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலைக்கும் இப்ப டூக்கு நம்ம அப்ளை பண்றோம் சோ டூக்கு அப்படிங்கும்போது ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டூ அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் This is equal to g of f of 2 ki edhu map ayirk 2 da map ayirk appo again and the 2 edhuk map ayirk 1 ku map ayirk so idhuk value um pathina 1 adutha da pathina g of f of 3 abdingum bodu f of 3 ki edhuk map ayirk namakku 4 ku map ayirk appo g of 4 ki edhu map ayirk 2 map ayirk so 2 so appo g circle f ku vandha enna value na 1 comma 1 f ku vandha 1 comma 1 2 comma 1 3 comma 2 abdin solli map ayirk So, we have F circle G. So, F of G of X and F of G of X and F of G of X. So, we can map the G of X and F of G of X. So, we can map the G of X and F of G of X. So, F of G of 2 is equal to F of G of X. So, F of G of 2 is equal to F of G of X. So, F of G of 1 is equal to F of G of X. So, we have to map the mapping. So, if you look at F circle 3, you can see 1 map, 1 map, 2. If you look at F circle 4, you can see 2 map, F of 2 map, again 2. So, F circle G value is equal to 2,2, 3,2, 4,2. It's a very simple problem. If you want to get the answer, you can get the answer. So, this is the example number 1.25. So, the example number 1.26, let F equal to 1,4, 2,5, 3,5, G equal to 4,1, 5,2, 6,4. So, அதுக்கு தொந்தமா நம்ம mapping போட்டுக்கலாம். முன்னாடி எனக்கு இருக்கானா, find G circle F. First, G circle F கண்டு பிடிங்க, கண்டு பிடிச்டு உங்களால் F circle G கண்டு பிடிக்க முடியுமா? Can you find? அப்படின் சொல்லி நம்ம கேட்டிருக்காங்க, கண்டு பிடிக்க முடியுமா? First, நம்மிக்கு function போட்டுக்கலாம். So, இதுக்கு பாத்தியின்னா, 1,4, 2,5, 3,5, first, F போட்டுக்கும் So, G of F of 1. So, first 1 நுக்கு பாத்தீங்கள் என்ன வரும் G of F of 1 வரும். So, F of 1 நுக்கு 4 நுக்கு மாப்பாயிருக்கும். அப்போம் 4 வந்து எதுக்கு மாப்பாயிருக்கும் 1 நுக்கு மாப்பாயிருக்கும். கரைக் அதை மறி பாருங்க, G circle F of 2 அப்படிங்க முது, G of F of 2. So, G of F of 2 முது, 2 எதுக்கு மாப்பாயிருக்கு, 5 எதுக்கு மாப்பாயிருக்கு. அப்போம் G of 5 அப்படிங்க முது, 5 எதுக்கு மாப்பாயிருக்கு, 2 எதுக்கு மாப்பாயிருக்கு. அப்போம் நமக்கு 2,2 அப்படிங்க so g of f of 3 என்ன value அப்படின் பாதியினா 5 again so 5 எதுக்கு மேப் பாயிருக்குனா மர்பி 2 அப்பு 3,2 அப்பு points பாதியினா 1,1 2,2 3,2 தான் g circle f நம்ம கண்டப் பிடித்து so can you find f circle g அப்படினா இந்தே மரி f circle g இக்கு நம்மலால் find பணம் முடியுமான் கிட்டுக்காங்க so நாம் பச்சிது காம் செய்கிறேன் So, we have to do 2,2 and 3,2. So, we have to do this fine. The F circle G is not going to be able to do this. Because the range of G is equal to 1,2,4 is not contained in the domain of F is equal to 1,2,4. So, the range is not contained in the domain of F is equal to 1,2,3. Because, I am telling you in the diagram. 
So, the diagram is 1, 2, 4. In the 1, 2, 4, we will get the value of the circle. Yeah, I'm going to say that. So, we will get the value of the value of the value. So, f, uh, f circle g of 4. Then, we will get f of g of 4. Correct? So, we will get the value of g of 4. So, we will get the value of g of 4. So, we will get the value of g of 4. So, the F law on the container is clear. So, you can see F circle C is not defined because the range of G. G is not defined because the range of G is not defined because the value of the range of G is not defined because the value 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 of G is not defined because the இல்லை கண்டைனால் நால் F is equal to 1, 2, 3 இன்றுக்கு நால் நம்லால் வந்து இங்கு F circle G வந்து கண்டுப்படிக்க முடியாது அப்படின் சொல்லி சொல்லி இந்த example 1.26 முடிச்சாத்து So if example 1.27 let F, G, B two functions R to R வந்து function ஆருக்கு அதுடு function பத்தினா F of X, G of X குடுதுடாங்க So F circle G, G circle X கண்டுப்படிக்கு சொல்லிருக்காங்க So F of X, G of X செர்த்தில்லியாத்து நம் இது as usual நம் இந்தில படிச்சு மாரதா So F circle G இங்குபது F of G of X அப்போ F of G of X வுதேன் X square plus 3 So இது full நம் என்ன Gesetzentwurf удоб Emirat 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 இருக்காது அப்படிங்கள் நம்ம போன்னும். So first not true அப்படினா கண்டிப்பா நம்மலுடைக் கொண்டர் example படி இந்த example பாருங்க உங்களுக்கு x, y, z So இங்கிருந்து இது வந்து x, y கும்போது இங்கிருந்து நமக்கு என்ன வரும் f circle g இப்படி வரும் g circle f உங்கும்போது இப்படி வரும் f circle g இங்கும்போது இப்படி வரும் g circle வருக்கும்போது இங்க இப்படி வரும் இங்கு பார்த்தா இப்படி நேரா வரல்லை உங்களுக சரியாம். So, for example number 1.29 பார்க்கலாம் question என்ன பார்த்தியினாம் f, g from r to r be defined as f of x equal to 2x minus model s of x and g of x equal to 2x plus model s of x இப்போம் வந்து f circle g கண்டுப்பி சொல்லுக்காங்க model s of x கொடுத்துட்டு model s நான் minus values வரும் plus values வரும் so, f of x இங்கரது இந்தில் minus model s of x இங்க plus model s of x கொடுத்துக்காங்க So, if you have a minus value, you have a plus value. Now, the model s of x is the general way. Plus minus 2 is the same. First, the model s of x is the same way. Minus value is less than or equal to. If you have less than, it is okay. Now, the positive value is greater than or equal to. If you have equal value, you have equal value. That is what you have to do. We can convince you. So, you can do this. Now, f of x is the same way. Minus x is the same way. If you have x less than or equal to, we have to do minus x. So, minus x is the same way. 2x minus of minus x मुझे plus x नो रहा अपन 2x plus x मुझे 3x ये पो 3x में करते हैं ये पे less than or equal to zero को मुझे मकार देखते हैं इधर ना minus x है इधर वंदना मैंना पढ़ ला greater than or equal to zero को मुझे ना minus x है direct ये पर ना plus x 
இந்த இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் சோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் பிளஸ் எக்ஸ் ஓகேவா ஒரு பிளஸ் எக்ஸும் ஒரு மைனஸ் எக்ஸும் நம்ம இங்க வந்து இந்த இடத்துல குடுக்கறோம் குடுத்து அதுக்கு இன்ட்ரவல் குடுக்கறோம் இப்படி குடுக்கும்போது நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கிடைக்கிறது எப்ப கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அப்படின்னு குடுக்கும்போது எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கிடைக்குது இதே மாதிரி ஜி ஆஃப் எக்ஸ்க்கு நான் அப்ளை பண்றேன் இப்ப டூ எக்ஸ் கூட ஒரு பிளஸ் எக்ஸ நான் ஆட் பண்றேன் ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் நான் ஆட் பண்றேன் சரியா சோ இங்க பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டுமே நான் குடுக்கறேன் குடுத்தோம்னா எனக்கு வந்து லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு போது எனக்கு என்னன்னு கிடைக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் போது எக்ஸ் கிடைக்குது கிரேட்டர் தன் ஜீரோ அப்படிங்கும்போது த்ரீ எக்ஸ் கிடைக்குது இப்போ எக்ஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போது ரெண்டு இங்க பாருங்க இங்க எக்ஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்க லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போது நம்ம எஃப் சர்க்கு ஜி எடுக்கிறோம் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எடுத்தோம்னா எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சோ எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஓட வேல்யூ என்ன இங்க லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோல எக்ஸ் அப்போ எக்ஸுக்கு இங்க என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு வேலையில என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் அப்ப விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் புரிஞ்சுதா நீங்க இப்ப என்ன எடுக்கணும்னா எக்ஸ் லெஸ் தன் ஜீரோ வேல்யூ மட்டும் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேணா நீங்க எழுதுறேன் இந்த இடத்துல எக்ஸ் லெஸ் தன் ஜீரோ அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோல த்ரீ எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டுக்கும் போது எக்ஸ் மட்டும் வரும் இப்ப அப்ளை பண்ணுங்க உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு அப்ப எஃப் சர்க்கு ஜிங்கும் போது எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் சோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் போது எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் போது த்ரீ எக்ஸ் கிடைச்சிச்சா சோ இப்ப அதே மாதிரி எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ போது என்ன வரும் சோ எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஜீரோ போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ எழுதிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு சோ இப்ப எஃப் சர்க்கு ஜி எப்படி கண்டுபிடிப்போம் எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப எஃப் ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் இப்ப எஃப் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ கரெக்டாக எக்ஸ் இருக்கு அந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ எக்ஸ் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதோட நமக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் டூ நைன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து மாடலஸ்னா அதுக்கு பிளஸ்க்கு ஒரு வேல்யூ மைனஸ் ஒரு வேல்யூ மட்டும் எடுத்து நம்ம அதை அப்ளை பண்ணோம்னா வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இது வந்து இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அது பைஜெக்டிவா இருக்கா இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷனா இருக்கான்னு சொல்லணும் நான் ஃபர்ஸ்ட் இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் ஸ்டெப் சொல்லியிருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் ஒய்ய வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எல்லாம் மாத்தணும் அப்புறம் ஒய் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒய் சாரி எஃப் இஸ் இன்வெர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் ஒய்ல மாத்தணும் கடைசியா அந்த ஒய்க்கு பல எக்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் கரெக்டா சோ இப்ப இங்க கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கு பாருங்க எஃப் ஃப்ரம் ஆர் டூ ஆர் இஸ் டிஃபைன் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டின் கொடுத்துட்டு எஃப் வந்து பைஜெக்டிவா இருக்கு அண்ட் இன்வெர்ஸ் அதையும் கண்டுபிடிக்கணும் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணும் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ அதனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நான் ஒய் எடுத்துட்டேன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டின் எடுத்துட்டேன் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓவர் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரைட் இன் எக்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஒய் எக்ஸ்ங்கிறத வந்து நம்ம ஒய் மாத்தி எடுத்துக்கணும் சோ ஒய் டேர்ம்ஸ் ஆ மாத்திக்கணும் அப்படிங்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் சோ எக்ஸ் மட்டும் வச்சுட்டு மீதி எல்லாம் ஒய் டேர்ம்ஸ்ல மாத்திக்கணும் அப்போ இங்க மைனஸ் த்ரீ இங்க போனா பிளஸ் த்ரீ ஆயிரும் அப்புறம் இந்த டூ மல்டிப்ளைல இருக்கு டிவைட் ஆகும் அப்ப எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அப்படிங்கும்போது நம்ம ஒய் பிளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூன்னு கிடைக்கும் சோ இதுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணு சோ டோர்ட் ஸ்டெப் இன்வர்ஸ் ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குதா சோ இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூ அப்படின்னு நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணா இன் டேர்ம்ஸ்ல இதை வந்து நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஜி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் பிளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூங்கிறது ஜி ஆஃப் ஒய் எடுத்துக்கோம் எஃப் இன்வர்ஸ் அப்படிங்கறத அவங்க வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஜீன் எடுத்திருக்காங்க வேற எதுவுமே கிடையாது எஃப் இன்வர்ஸ்ங்கிறத ஜீன் எடுத்திருக்காங்க இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைஜெக்டிவ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜென்ரலா இது ஒரு மெத்தட்
ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இக்கல் டு எஃப் ஆஃப் ஐங்கும் போது எக்ஸ் எஸ் இக்கல் டு ஒய் அப்படின்னு கிடைக்குது அதாவது இங்கே பார்த்தா ஐ ஒய் கிடைக்குது இங்கே பார்த்தா ஐ எக்ஸ்னு ஐடென்டியாக கிடைக்கிறனால கண்டிப்பாக இது வந்து பைஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் அப்புறம் நம்ம கடைசியாக இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இந்த ஜீக் வேலை சொன்னல ஸோ இதுக்கு வேலை எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ டிவைட் பை டூங்கும் போது எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் மாற்றிடும் ஒய்ங்கிறத எக்ஸ்னு மாற்றிட்டோம்னா இதுதான் அதோட இன்வர்ஸ் ஓகேவா ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்கக்கூடியது எஃப் சர்க்கிள் ஜி ஜி சர்க்கிள் எஃப் வந்து இது ரெண்டும் ஐடென்டியா இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அது வந்து பைஜெக்டிவ் ஸோ இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணுறது கரெக்டா அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக நீங்க மாத்தக்கூடிய விஷயங்கள் கரெக்டா மாத்தணும் சரியா இதோட உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ முடிஞ்சிச்சு ஸோ இந்த யூனிட் ஒன்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இதோட பிடிஎஃப் லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் ஸோ பிளீஸ் கோ த்ரூ பண்ணி பாருங்க வி லே